心痛，怕听了心痛。人思念翻涌，也要装得从容。怎么会懂？最初一次心动，把一生都放纵。以为握紧了的手不会松，两颗心却那么不同。抱在一起做不了同一个梦。爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐。当彼此都伤得那么重，还有什么残留心中？以为握紧了的手不会松。两颗心却那么不同，抱在一起做不了同一个梦，爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐，当彼此都伤得那么重，还有什么？老四，大哥，<笑>老四，辛苦你了啊！哎，大哥，张将军招数，算上了。张将军，你果然言而有信。这次我国副领事把我的人都放了，不管男的女的。全放，立刻。虽然副领事平安了，我们得调查清楚。日本人在上海就一个副领事，我段少荣可以通过我的关系和能力把他给救出来，也可以再把他绑回去。段少荣，你在威胁我？你试试看，不放我的人，再出什么事儿，你自己掂量着办。放人，是。我大哥，走吧！别别别别别，着什么急啊？再等等，再等等，啊！哎呦，段爷，段爷来救我们了！啊，段爷，段爷，段爷，段爷，段爷，哎，兄弟们，谢谢段爷，辛苦了，辛苦了，谢谢段爷，段爷，谢谢段爷，谢谢段爷，你们受苦了，受苦了，谢谢段爷，谢谢段爷，受苦了，啊，受苦了，谢谢段爷，哎，辛苦你了，啊！哎哎，走了，大家走，啊，走走走。你知不知道他？我是想留他，他非得走。我有什么办法呢？我让他等你，可是他非……你看，你气死我得了！来了来了来了！哟，呃，你找谁呀、啊？请问，有一位宋永芳住在这儿吗？我是永芳老家来的，请问他？你是他老家来的，你不知道他姓什么呀？我们这儿没有宋永芳，只有赵永芳。哦，那是我记错了，总喊的永芳，他在吗？没在。那什么时候回来？没说。你跟他什么关系啊？哦，我姓许，许以安，啊，我和永芳是发小。哦，麻烦您转告他一声，说我有急事找他。哎哎。
。哎呦，这个问题被你问的奇怪死了。他不是跟你一块回家了吗？哦，是啊。哎呦喂，你也找段宁，他也找段宁，都被你们弄得糊涂了。谁？哎呀，就是你说的段宁的姨妈呀，昨天也来找段宁了。我都跟他说了，他回家去了。哦，哎呀，他来找过段宁吗？他知道段宁昨天没在这儿、啊。徐家嫂子，那段宁他有没有回来过？哎呀，没有。嗯，哎呦，倒是有个小青年来过。哎，永芳，让各位兄弟受惊了。段某办事不利，让大家受委屈吧。不过这委屈受得值，你们要知道，你们这一夜的委屈救了很多人。详情我就不多说了。告诉你们，一个日本副领事失踪了三天之后，能够平安出现，免去了中国一场灾难。咱们救的不是日本人，是我们中国人。啊，什么意思啊？不是救的日本人。还有一点，我要告诉大家，四爷是坚决不会出卖工人兄弟的。他是一条铁铮铮的汉子，他是第一个被抓进去的。如果出什么事情的话，他也会第一个把事情扛起来。我段少龙相信他。兄弟们，给句话吧。我不相信。相信。相信。相信。相信。相信。段家，段宁啊，他不在，你是哪位啊？怎么样？他不在家。谢谢。哎，阿坤。哎。回去好好歇着吧，这几天大家都挺够呛的。大哥，你回大屋啊！我去找老四，他不在大屋的，没让他回去，但那一声晦气，正在澡堂子里泡着等我呢。那我回家去，也好好洗洗啊。四啊，你怕不怕啊？切，切什么切？我问你怕不怕？大哥，怕也得怕。嗯，我就不明白了，你为什么突然改口，扯上沙场的工人？哎呦，大哥，这事儿你还用得着问我吗？就你那脑袋，我要亲口听你说。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。愿你赦免我的罪，洗净我的身。他听得到吗？不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，直到永远。阿门。段宁，你见过你的上帝吗？他长什么样子？未曾看见便相信的人，有福了。谢谢，你生我气了，怎么会呢？你就是生我气了。我跟你说，我真的是希望你睁开眼睛就能看见相片。可是昨天晚上，没关系的。我知道，上海出大事了，是宵禁。所以你赶不回来吧？我知道。你怎么怪怪的？我
很好，上帝会赦免我的罪。段宁，你没有罪，有的吧？世人都是有罪的。那我也有罪，但是现在，段宁，我要替上帝转告你，段宁。你被赦免了，你已经无罪了，所有的一切都结束了。你要好好的、勇敢的面对未来，你要好好的调养身子，好好的嫁给唐立天，一切都会好起来。上帝，哎，上帝能听懂中国话吗？上帝，我知道你是万能的，我也知道你特别特别的忙，但是，永芳请求你，一定要保护好段宁。让他好好的，永远都幸福快乐。永芳，你真是个天使。段宁，你说，上帝他不认识我，他会保佑我吗？上帝应允一切祈祷，真的这么灵？他跟你磕头，你就从了？我从的不是他，不就为了一天吗？这有几个小毛头孩子，莽撞出事儿又上不了后，咱能不管他？再怎么说啊，这厉天那也是宁宁要嫁的人。哎呦，哎呦，哎，没事没事，干活干活啊。嗯，哇，你，大哥，你说你，啊，你替他扛事儿，还为我着想，还顺带把段宁给照顾，你挺全乎的，你知道吗？你这样会害死很多沙场工人。大哥，我知道，但是不会的好不好？嗯，这不有你吗？你不会让我们出事的，你倒不傻呀你。你这就是傻奸，老四，我告诉你，你差点就出不来了。我跟你说，还真不是吓唬你，就差那一点点，你黄老四就挂了，而且还要拽上所有的沙场工人给你陪葬。那毛头小子他不领情，就算他老爹从坟头里跳出来给你磕头也不管用。你知道谁救了你？段宁，你知道吗？昨天你姨妈去我那儿找过你，是吗？你怎么知道的？因为昨天晚上我在你家。啊？嗯，好吧，我就告诉你吧。昨天，他，一个女人。一个女人，比男人都勇敢，比男人都机智。这个女人，能屈能伸，绅士当仁不让，像男人一样有骨气。该弯腰的时候，她的身段比谁都柔软。要出手的时候，快，很准。还有，女人的机智。男人的胆识，哎，男人进日本宪兵队腿都哆嗦，他就敢只身前往去送信，为了给我争取时间把日本人送出去。不是啊，那他这是为了什么呢？他要给段宁拿一张他母亲的照片。可算回来了，你去哪儿了？姨妈担心一晚上呢。昨天晚上你，什么都别问了。我不是回来了吗？我把他带回来了
。妮妮，你肚子饿了没有啊？要不要吃点什么？姨妈给你去做啊。我想休息了。妮妮本来是个好孩子。行了行了，上去休息吧。他现在也是，可自从认识了你，行了行了，都算我头上好了吧？赵永芳，赵永芳，你昨天晚上究竟把宁宁怎么了？你说他住你那儿，又说他要回大屋，结果你却一个人回来了，你到底在玩什么花样啊？你昨天怎么不敢问啊？你大可以当着段少荣的面拆穿我，你为什么没有？你不敢，你是怕段爷知道你昨天去过我那儿找他，你怕他看穿你的小肚鸡肠。你去那儿不是为了段宁，你就是想证明我不在那儿，我在大屋，在段少荣的床上。所以你偷偷摸摸潜回大屋，跟做贼似的。声都不敢吭。哎，玉珍姨，我再告诉你一次，这大屋这位置你当保，但是我赵永芳根本就不稀罕，我也不想进来。妮妮昨天晚上去哪儿了？有些事儿你不知道比较好。你不就想成为这大屋的女主人吗？你关心的不就是段宁好不好吗？昨天段少荣支开你，说明他在乎你的安危。现在段宁也好好的回来了。至于我，你放心，我不会成为什么红路、黑路、白路，我要的跟你们不一样。那你要什么？我只想重新活一次，过我想过的日子，唱我想唱的歌，孝顺我外婆。无论如何。我要的都跟你不冲突，老四，这回你能原谅老六吗？这坎儿你过得去吗？哎呀，大哥，跟老六有什么关系呢？我干嘛跟他过不去？我只是觉得这下啊，扯平了，大哥，他总不能再把我当孙子了吧？告诉我呀，你也没给我时间说呀。那，那他住哪儿了？为了好好清楚清楚，今天晚上就在这儿摆上了啊！咱们大家呢，不醉不还。不是大哥，这我都已经洗干净了，还不能进大屋呢？这大屋里没人做饭呢，啊，就摆在这儿吧。哎，那个阿坤啊，哎，开辆车把万先生给我接过来。是。六儿啊，把你那位傻弟弟给叫上，让你四哥好好的教训教训他，这总可以吧？行，尽管抽他。哎，大哥
，上哪儿去啊？出去转转。好。你干什么去？不是大哥，你不是说要出去转转吗？你还没断奶吗？到哪儿都跟着。讨厌，别去。哎哎，大哥，四哥。我，我欠你的，我们唐家欠你的，记住了，你可牢牢记住了，我忘不了，我不会让你忘的。就是老六啊，你以后就乖乖的听我的话，你要再挤兑我，我就每天拿厉天的事儿提醒你。他走了，有没有说去哪儿啊？哎，他没说，去见他老乡了，来了个大哥哥。嗯、哎，不是不是不是，他呀就说他出去转转。哎，哎，没事儿，那就劳烦你，等他回来以后，让他来容器找我。哎，好，好，那个段先生，您要不要进来坐会儿？不打扰了。再见。再见。嗯。哎呀，你怎么乱说话呀？他不是去见老乡了吗？哎呀，进屋，进屋，进屋，快点，快点，快点！有风。爷，我敬各位一杯，干了，来干！坐坐坐，哎哎哎，李天啊，你是不是应该先干三杯啊？大哥，我替我兄弟敬大家一杯，坐下。这杯酒你不能替。他自己干的事儿，自己得喝吧。干喽！你心里很委屈是吧？再委屈，你也得庆幸你能活着受这份委屈。没有在座的这几位。你小子早就挂了，这些人，这位，这位，还有那位，都是你最瞧不上眼和痛恨的商会兄弟。我没有瞧不起谁，你是不该呀、啊，李天，你一直逼着我们退出商会，一直想和我们这些人没有任何瓜葛，但这回，就是因为你们啊，自以为是的愚蠢行为。是这些人给你们善的后。没有老方，桥头路检过得去吗？如果没有万先生及时的发了号外，让这件事情既成事实，那位日本副领事早被他们自己人给干掉了，成为滋事的口实。没有大勇他们这些沙场工人做替罪羊，你们早就被日本宪兵队给锁死了。我的这位兄弟，你的四叔。要不是他把自己压在日本宪兵队当人质，你们一个也跑不了。他们是谁呀、啊？他们就是你们这些人眼中的臭流氓、乌合之众、乱世之江湖。哎呀，你可别拦着他，你们受得起。大家喝酒，大口吃肉，干了！大哥，四哥，老四受苦，啊，老方、老万，好样的，干！小兄，送你一句话。孔子曰：“鸡鸣狗盗之徒，亦有可用之处啊。”来来来来来来，来喝喝喝喝喝，啊，嗯嗯嗯，呃，吃菜吃菜，好，来来来，来，买上，嗯。来来来，哎，段爷
，喝酒啊？哎，是啊，来来来来，喝酒，来来啊。看你，要来上海也不提前通知我一下，我都不知道。你来上海是有什么事吗？好、哦，也没什么重要的事。结账，就是你外婆她。二位慢走啊。嗯、啊，走吧。现在这些人多浪费啊，就知道糟蹋粮食。这要是我外婆看见了，可惜我外婆也看不见啊。你刚才说外婆什么来着？你要是想她的话，为什么不回去看看？你也好长时间没回去了吧？是啊，真有点想她。那就回去看看她。是外婆有什么事儿吗？没事儿，人老了嘛，岁数大了，身体总不像以前那么硬朗，得空回去看看吧。啊？我是想回去。那就回去吧，看看也好安心再回来。什么叫回去啊？什么叫再回来啊？还说你是老师呢。回，那就是指回家。上海又不是我的家，永远都不是。这个地方啊，浮华、奢侈、纸醉金迷，什么都是有今天没有明天的，都是虚的。我还以为你挺适应的呢，老不回去。我过去的一些事儿，只有你最了解了。平城那些事儿，总是追着我，想逃都逃不掉。所以你就来上海，把姓都改了。房东太太说你改姓赵了，赵永芳。大爷，嗯，我、哦、啊，没事，我出来透透气，不用跟着，进去吧。啊，是。改了姓，就能摆脱了。别人不知道，可是自己忘不了。午夜梦回，总会想起我爹妈。也该忘记了。现在这个年头，全中国人都改了姓了，都姓苦，都姓淡。家恨，应该摆在国仇后面，回家去，陪着外婆。苟活于乱世，也祈求着太平。苟活于乱世，祈求太平。可是真的能太平吗？可以的。日本人、法国人，什么人都打不死中国人。只要我们中国人自己团结起来，谁也打不死我们。永芳，你知道吗？中国人像野草，风雨雷电，击得倒树，摧得倒花，但是灭不了野草啊。风行草焰，草能弯身，顺应时势。风雨过后，它要能从石头缝里面再长出来。疾风中的野草，这就是中国人。你真的不一样了。其实，我也想换一换生活方式。可能，我真的应该回去跟我外婆一起生活。我以为，你对上海是无所留恋。我是。那为何还依依不舍，做最后的悼念呢？我等一个人，唐礼天。你和我说过的，你忘记了。一个大学生，你们两个互相喜欢，他要娶你。那只是个梦，他永远也不会娶我。那你为什么还等着他？一个梦，有一个梦的命运，清醒也好
，幻灭也罢，其实最好的就是把它当做记忆留在心里一辈子。就算只是一个梦，也应该善始善终。那他会来吗？我不知道，没有约好，可能会来，也可能不会来。哎，大哥，您，大哥，嗯，我会到屋，你们兄弟几个也好好歇歇吧，这几天都累得够呛了。嗯，哦，李天，明天到家来，该好好说说你跟宁宁的事儿了。你去哪儿？我走走。你先回去吧。一个没有结果的结局，等他来做什么呢？有时候，没有结果，也是一种结果吧。知道咱俩这回都算死里逃生吗？老段高明，招招都逼在我七寸上。表面上，他在日本副领事面前提起我的名字，好像是让我在这件事上立了功。实质上呢，是为了牵制我，让我动弹不得。我欠了他，欠了黄老四人情，又碍于你，投鼠忌器。<笑>你笑什么？我笑，因为我觉得可悲。中国可悲啊！这中国都已经到了什么份儿上了啊？而你们在乎的是什么？你们在乎的是谁牵制谁，谁被谁卡在了七寸之上？我说唐令天，你中国。哥，中国，这么大的一个国家，我们有这么大的一片土地，这么多善良的人民，结果呢？我们被一个小小的岛国，被一个日本给卡住了七寸，我们任人瓜分，甚至被任何人牵制。少在我面前唱高调，国家都没有了，哪来的家？哪来的人？还有什么利益？还有什么地盘？你给我闭嘴！如果国家都不存在了，那这个国家的人民只能选择去闭嘴，去听话。这样的结果是什么？这样的结果就是让这个国家，甚至这个民族一步步的消失，直到灭亡。你去哪儿？我要一个人静静。他不会来。一个没有约定的约会，他会来的。我已经听见了，是他的脚步声，很安静的脚步声。段先生等了你一个晚上。不是，我一点也没有想过你。如果不是因为你把我迷糊了的话，我会坚持到最后一秒，绝不会放那个日本人走的。哪怕是牺牲我，牺牲任何人，包括我自己，都在所不惜。牺牲任何人，任何人。
你就为了诗社的那些学生，就为了那些学生，为了让日本人知道中国人不是没有骨头的窝囊废。你知道那样会死多少人吗？我知道，可是我不怕死，所有人都怕死，中国就完了。一个人不怕死，两个人不怕死，一百一千一万个中国人不怕死，中国就有希望。这是一次多难得的机会啊！啊，可以证明中国人的勇敢。可是我们错失了，就因为我们怯懦。若起，不要给我唱高调，这都是你的借口。就是因为你们不敢谈判，国民政府也是个窝囊废，他们永远都是把头埋在沙子里的鸵鸟。你以为你很勇敢吗？你这叫匹夫我就是一个匹夫，匹夫之勇能勇也是力量。你们不敢跟日本人谈判，但是我敢。是，我知道我会死，但是我死的值。我原以为我们之间是因为断泥，不是的，是这时代，谁又能跟这个时代抗衡？唐立天，我只希望你别忘了。开心啊！哎，这一世的英明毁了。为什么？你爸爸救了一个日本人。你那样做是对的。可我救的是一个人，日本人。那也是一个人，你救了一条人命，那是正确的事。你不会瞧不起你爸爸吧？我以你为荣。上帝说要爱我们的仇敌，你做到了。我才不爱他呢。那些日本人对我们中国，心怀鬼胎。可是你救了他，不杀他。爸，你做了一件好事。难得。我们家宁宁说他爹一生好，真是太难得了。爸，以后啊，你要做个好人。只许救人，不许杀人了。在你的眼里，你爸就是一个混世魔王，是个杀人犯吗？那都是从前的事儿了、啊。现在你爸爸不管事儿了，哎，闲下来了。哎，我现在要管的最大一件事情，就是你跟厉天的婚事。哎，我想啊，你跟这厉天、啊，你早上没吃饭吧？走，咱们去吃点东西吧。我跟你说的，跟你跟李。好了好了，走，吃饭去。走。<笑>这孩子，好走。只身回，像梦一场。走吧，小姐，慢点儿，哎，慢点儿、啊，慢点儿。哎，那事算过去了吧？大哥不会再追究了吧？暂时不追究了。啊，暂时。老段老谋深算，一本账全在他脑子里，谁都不知道他真正的想法。可是他都已经要我们去谈亲事了呀，那又怎么样？那以后咱们就是一家人了呀。在他心里啊，只要段宁跟他是一家人。那厉天呢？厉天也不算，啊，那可是他女婿。连孙玉珍都排不上。那可真够凉薄的。不稀奇啊。我也不会把段宁当家人的，因为他不姓唐。
，在这个世上，只有你跟厉天才是我的家人。可，可我也不姓唐呀。赶紧的，老段在等着呢。赶紧的啊！我要给他生个孩子，生个姓唐的孩子。你说你这小子捅的娄子，嗯，幸亏没酿成大祸。真的，还真喜事办不成，倒要办丧事儿了。哎，你嘴里吃屎了你，啊，大哥，四哥说的对，这次多亏四哥在，万幸啊。哎，你可别一转身忘了，又对我操刀子啊！不会忘，哪敢忘啊？四哥，你是我们唐家的救命恩人啊。看黄老四这得意劲儿，他呀，就怕我们唐家忘了他的大恩大德呢。小刘啊，把这些剥好的拿上去给小姐吃吧。哎，好嘞。你呀，当着下人的面说话也不留点神，我就是看不惯嘛。黄老四他得一个什么劲儿啊？人家可是提着脑袋，真的在宪兵队待了三天啊！李天啊，你让我退下来，我可是退下来。你用得着我的时候，我可没给你搭桥，也没拿话噎你，对吧？是，我谢谢段先生。嗯，要的是你这声谢啊！这还不是看在段宁的份上，就连我吧。你真以为你哥跪在我面前磕头那管用啊？我也是为了段宁。您要不然就过去，要不然就坐下。你那么站在那儿，让下人看见像什么样子？我就是看不惯，黄老四他得一个什么劲儿啊？这功劳又不是他一个人立的。说起来呀、啊，那赵永芳还比他有胆识呢。哎，对了，我听说在那个节骨眼上啊。是赵永芳只身去了宪兵队送信，然后被关起来了。哎呦！你去厨房帮我看看汤。啊嗯、哦！<笑>吃的东西有关，什么事情都和吃的有关，总得先把肚子填饱再说吧。其实我的爱情不难喂饱，一块蛋糕，一颗糖葫芦就够了。心之想索取你的好。